Венци отиде да работи сервитьор в един ресторант на Красно село. Да. И ми вика, бе, тук ресторант има една количка за дюнер отпред. Искаш и да дойдеш да видиш за какво става. Просто защото си търсят човек. Мой да няма опит. А, за дюнер. <coughs> за дюнер. Да, за дюнера. И аз отивам. Аз дюнери. Слушай, слушай. <coughs> и му да, нали отивам аз, Ицо, един Ицо Пилето го държеше тогава. Това е много добро. Да. Не, не е то, който е известният Ицо Пилето отдолу. Това е добре. Да, не е то същия. Друг, но пак му викаха Пилето. И той ми вика. Работил ли си такова? Викам, не съм работил. Аз бех, бил съм барман за малко, бех там продавах цигари за, и алкохол за някакво време, не бех работил това. Да. Вика, че ще ти покажа, целта на дюнера е, като направиш един дюнер, на човек да му се дояде, да може да си купи втори дюнер. <laughs> е, ви, да, така. Марк, нали, ще трябва много да внимаваш колко месо, нали, да не е така. Да не е значи, прекалено много. Да. И показа ми как да е. Обаче. Обаче вика, сега тук трябва да залепим едни букви <сък> на такива самозалепващи се букви на, на, на самата количка. Ага, трябва да, да сложим. И вика, ева ви помогни. И аз фащам нещо. <сък> Той говореше на Г. <сък> и аз нещо <сък> лепа, лепа и то по некои време. На коман мръсен, изчезва и да, ще ги залепа. <сък> Първи ден, първи, първи мой работен ден. Не бе. И не бе. заставам с... Нали, вече ми е показал как се реже месото, да, тук, всичко, тук, тук, как тако. И аз нали съм гледал в мима там, нали, да. насекъде съм гледал как се прави. се прави място на тарикат. Да. Лопак. Как да е. Да. И идва мъж и жена. Да. Идва ти. Добър ден, добър ден. Един дюнер, моля. И аз, окей. Okay. Взимам питката. Да. Нали, всичко както трябва. Славам и започвам с щипката. Така. Штрак. Така. Така. От това. Чакай, ца тук треш. Чакай малко на сон. И фащам. Да. Штрак. Завивам го. Такова. Да. Тръгвам да го дам. И пред мен няма никой. <ръква> и, аз, и аз се обръщам. И, и огледам мъжа и жената на около 20 метра некъде на там. И викам. Извинявайте, дюнера. И то мъжа, мъжа жената да. не се и обърна. Мъжът само се обърна е така. Ти колко време си го правил цялото дър? Е, викаш. Обаче се понаучих. Горе-долу се понаучих да ги правя. Много странно беше там на този пазар. Тогава се продаваха касетки. Сергия, на която се продават касетки с музика. Да. И на всеки къде се продават касетки, имаш уредба, на която продавача на касетките, пуска, пуска музика. някаква музика, да, от тия касетки, да. Най-ново се въртеше нашия албум, албум Боздоган. През цялото време. А ти аз си на дюнера? Да, аз седа на дюнера, той до мене продава касетки. Не, 5 метра от мене. Кажи, бе! И естествено стана още първите дни, стана ясно, нали, кой е то с дюнера. Да, 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 да. И той ми вика, идва, вика, бе, пич, вика, та касетка, аз най-ново от нея продам. Да. От всички други. Да. Как така ти седиш тука и продаваш, нали, става престилка целия в тако. Да. Си, как, как става това? Е, вика ми, е, е. как става е така? Ски как? Е, гад и гадно това. Много е шибано. После Добре, де. се запознахме с а, един пич Тошо Карайванов, който, Теди Кей, да, Теди който Кей. имаше агенция за диджей и всъщност с него се разбрахме, че трябва да, а, да се опитаме да ги пееме тия песни по някакви дискотеки, за да изкарваме някакви кинти. Да, бе, а, добре, а ви от тия касетки? 38 стотинки на касетка взимахме. Такъв ни беше договора. А, не стигах. Не, не стигах. Смисъл, да. не стигаха за нищо. А, Riva Sound, първите ни издатели, а, според мен правеха каквото могат. Сега, те не, не искаха първия албум да рискуват да го издадат на CD, защото да. трябваше там да се плати една матрица, пуснаха го на касетка. Но според мен правиха каквото могат да. а, в тия времена. Сета, 2000-та почнахме лека по лека. Първото, първото такова нали, турне имахме, лятото на морето, някакви е такива. Мисля, доста на доста, май да не казвам на какво ниво бехме, но, но си изкарахме много хубаво. Да. И от това бяха много яки време. Знаеш ли, че аз само заради тия касетки, за които кажеш, после писах имейл на Теслата. Като започнах да правя 
някакви дема в къщи, нещо да си записвам, да се уча, да пиша. Изобщо, то в началото, нали, като почнеш да занимаваш с рап, изобщо не разбираш, като слушаш музиката, кое е куплет, кое е припев, кое е какво прави. Точно да, на твоите песни пишеш... сега не разбирам, така че. <съква> <съква> Шигун, Разказвал съм шигун. и преди за моите идоли накрая как, какво усещания за тях, но не, не. А, та, бях писал на Теслата за някакви първи записи, само заради това нещо, за това, че там пишеше неговото име с неговото студио и бях писал на Рива само, защото не знаех какво правят. И, и просто им, не знам, що им бях писал, но бях им писал, бях решил, че те продуцират музика, че такова и както и да е, с годините разбрах това глупо съм направил, ама всеки, всеки го прави под някаква форма като младеж. Да, в този случай е било глупост, било си е част от пътя. Който да, си точно така, да. Част от пътя, да. Но, но заради тия касетки, за които сами разказа, че ти си бил на дюна на брати, хората са си тръгнали първия ти ден, защото не си могъл. Аз заради тия касетки па съм писал на тия хора и заради това съм искал да започна да се занимавам аз с. с, с с рап. Конкретно Абе, много, знаеш, много е яко е това усещане, като ти го знаеш отдавна. Тогава, тогава нека си по-трудно беше и самото пътуване, да отидеш в друг град, oh. беше нещо по... Случваше се по-рядко, ние бехме и малки, не бехме коли, моето семейство никога не е имало кола, примерно. И да, други времена. И самата идея, че ти присъстваш некъде, в смисъл ти да. си приемал в Шумен, аз не знам, защо винаги си представях една дискотека в Шумен. Брат, а, е... как, как седи една колона... Не мога повярвам, че точно и... Шумен ще кажеш. И от тази колона как звучи на стоп и как някакви хора ги чувстват същото, което чувствам аз. А да. аз съм си в София, нали, в нас. Да. Но то е било навсекъде, не е било само с шумен, не знам, защото така си го бех. Обаче то, това ти е града, дето си го представяш това. Да. Когато правя песни, това е брат с най-честна на ръка на сърце. <към> Като правя песни, това е малко странно, даже ми стана малко така. <към> Като правя песни, винаги си представям, че песните ми свират в шумен, брат. Като почнахме да правим турнето, ние е нашото Хайвера тур, първото нещо, което казах е, трябва да направим арена Шумен. И пак не знам що, не знам, за мен Шумен беше, не мога да ти го опиша, не далечна точка, просто нека си хората от някакво далечно място, които са различни като на тюре от мене, възпитание, място от всичко, винаги съм си представил, че Шумен е най-там място. И не знам, защото този град съм си избирал. И това, сега като кажа Шумен, ми стана малко странно копане, изплаших се такъв. Стреснах се. Не, не, от какво? Шанта бъде. Но, знаеш и аз кога, че го за първ път а, за абсурд. Това пък, мисля, че не съм го разказал, ще го кажа на тебе, защото в момента моите приятели от Враца, които тази случка с тях, в момента няма мога повярва, че ти я разказвам на тебе тази случка. Баща ми имаше един Opel Cadet червен. Е, но и три капка. Но и три капка. Opel капка, точно така, брат. Точно така, червен. И му викаше червен, вика като на дяволо кот. Не, защото така си го беше кръстил. А на втория етаж живееше, на третия етаж живееше един Чичо Йонко. Бога да го просто, че го споменам. Той пък изимаше вашите касетки. И а така. Ами, той не беше от Рива А той ги презаписвал и ги продал. Да. Е, път е повече това правих. Да, точно така. И той беше от тия. И той един ден ни даде, беше презаписал някаква сборна касетка на Теслата. Вътре бяхте и вие и бяхте издали вече кълчи кълки беше излезна. Беше тялото. И вървеше, вървеха ни рапове, аз до тогава не бях чувал рап. В смисъл, изобщо не бях засичал рап, мисля, че. И слушаме ние в колата, аз седа на предната седалка, понеже е колата на баща ми, не знаеш. Седа на предната седалка, слушам и моите приятели са кефат на някакви тъпоти, аз се слушам и към, това пък това тъпня е, нали, що говорят изобщо, не моля пеят, повраца, повраца по това време, весна змиянат. А, лепа брена, е, те хората пеят. Какви са тия приказват ми, приказват само глупости за някакви несъществуващи ситуации. По едно време почва кълчи кълки и не знам, що нещо имаше в звука, нали? Аз съм малък, брат, аз не мога да разбера текста да го свана, дори и сатирично, аз не мога да разбера, защото съм малък. Тогава, обаче, нещо в музиката, нещо в... Сега му викат флоу, нещо в... в флоа, в... Изказа, нека си изказа ви беше ясен това, много, много ми харесваше дикцията. И тогава се заплених по това нещо. И като затворихме колата, излезнахме от колата и всички пееха кълчи и кълки и къл вкъщи. И после, те, чух, добре. Всички бяхме запомнили това от една огромна касетка, 
Сигурно имаше 30 песни на нея. Нищо друго не се запомни. Тогава се запали по рапа. Кълчкилки е една от най-яките песни тогава. Тя отчекай малко. За нея, за музиката викнахме един наш приятел флейтист, Валю Бакарджиев, един Косил, който а, направи тромбон, партии и въобще на... аз много се постарах си спомням тогава по текста. Флоу е много брутален. Но, но, не, а... аз без да го, като малък, без да изобщо ти неща да ги схващам, ето това ме е закачило. След години mm-hmm. разбрах, че това ме е закачило. Да, тя не е от най... Тя въобще не, тя не стана хит реално, mm-hmm. а, на фона на всички на фона други, на които станаха. Песен, това ще тя да беше лид песента в това. Да, лид песента всъщност е продължението на разказа. Ние в някакъв момент усетихме, че ако продължиме така, да. просто ще си седиме, си слушаме Big Pun и PMD, mm. ще си чадиме, си говориме същите тъпоти mm. и живота ще си мине. Венци тогава, да. който да. това беше една от... А по това време кой прави музиката, извинявай? Музиката тогава, значи сега не мога да кажа правех и аз, защото да. по-скоро а, аз, аз подбирах семпли. Да, да, да. Аз подбирах семплите, аз пишех текстовете, mm-hmm. но а, не мога, не имам самочувствието да кажа, че съм приел музика, музика, защото да. това не е моя музика. В смисъл, аз съм подбрал семпли. А, Венци един път вика, абе, да направим е та песен, казвам честно всичко ми е наред. Да. Не мога ли да направим кавър? Да. И това беше идея за един милион. Да. <laughs> да. Защото всъщност оказа се, че правата на музиката са в Рива А вие и... сте в издателска къща Рива Саунд? Вас издавате? Да, музиката е на Стефан Димитров и всъщност на нас не ни трябваше цялата музика, на нас трябваше един семпъл. Да. А, тогава, тогава Рива Саунд веднага се свързаха с а, Стефан Димитров. Той е много благосклонен беше. Всичко без, въобще е без никакъв проблем. И са истината е, че Васил Найденов никога не сме го питали. Ми си му взехме припева. А то, то кой, кой пе припева там? Васил Найденов. И гласа му също. Да. Да ме е използван цялата тази писта. Точно така. Но права имат и Рива Санта. Та да, песен това, беше... Това, да, точно така. Та песен промени всичко. Всъщност това, това, което направихме тогава с тази песен беше, че за първи път български араб успя да излезе от апартаментите, в които да. го слушах. Защото просто като изключиме някакви много, много единични случаи по радио Мила, при... Вива, извинявам се, Мила беше по-късно. По радио някъде. Вива, да, имаше някаква класация. Тук там е по някои, имаше и с България, имаше разни такива, които се опитваха да го наложат. Но не ставаше нищо тогава. Истината е, че никой не му пукаше за Беги Рап. И всъщност та песен, с тази песен, такъв им го забихме, <laughs> че не мога да се осъзнаят и до ден днешен. Да, да. 21 години по-късно. Защото това промени всичко. Мисля, това ги накара да чуят, че тази музика не е, не е за някакви чикяри да. и не е за някакви, дето просто ден, днеска нали, ще приключи. Да. А това е което ги чака. Те, на тех много години им трябваше, докато го разберат. Да, да. Разбраха го по трудния начин. Но това беше всъщност брейкпоинт. Защото, да, да, просто, защото да. след този момент вече те разбраха, че това не е просто текста от последната страница на тетрадката в четвърти Б. Вече разбраха, че е нещо, с което трябва да се съобразяват, защото го пеше цяла България. Факт, така беше. 